ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಹಲವಾದ ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಇವತ್ತು ಸೊ ಓದ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ನೋವಾ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ನೋವಾಯಿನಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತಲೆ ಆದಂಥ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತನ ಆದನಂತ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ದೇವರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ನೂರು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಅವನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನೇಳು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆನು ಅದನ್ನು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಒಸುಬಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮರಳಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹೋವನ್ನು ತನ್ನ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆನು ಅದನ್ನು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಶತ್ರುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದು ಸೊ ಸಂತತಿ ಸಂತತಿ ಅಂತಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಸಂತತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಗುರುತು ಬರ್ತದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಗಲತಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಗಲತಿಯ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಗೂ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಗೆ ಆತನ ಸಂತತಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲಂತೆ ಓದಿತಿರ್ಗ ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸೂಚಿಸ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಆಯ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ಲೂರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಸಿಂಗಲರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತತಿ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವಾಗ ಸೊ ಅದರ ಸೋದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಟ್ಕೊಂಬೇಕು ಪೌಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಯಾವ ಸಂತತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂತತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇನಂದರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ತೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮರಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲವರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತಾರ ಈಗ ಸಂತತಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವ ಸಂತತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಾನ ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪದ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಅದೇನೇ ಪದ ಅನೇಕರ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಆ ಒಂದೇ ಪದನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಜನರಲಿ ಒಂದೇ ಪದ ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಶೀಪ್ ಅಂತೀವಿ ಶೀಪ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕುರಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕುರಿಗಳಂತ ಬರುತ್ತಾ ಕುರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಕೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂದರೆ ಶೀಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುರಿಗೂ ಶೀಪ್ ಅಂತಾರೆ ಎರಡು ಕುರಿಗೂ ಶೀಪ್ ಅಂತ ನಂತಾರೆ ಶೀಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಹು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಸಾ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾರೆ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಇರುವಾಗ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಮೆನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕದ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಟು ಕ್ಯಾಟ್ಸು ಹಾರ್ಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿವರ ಗೂಸ್ ಗೀಸ್ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಡೀರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ರೈನ್ ಡೀರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೈಸನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸಿಂಗ್ಲರೇ ಎರಡಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಅದು ಸಿಂಗ್ಲರಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪದ ಈ ಸೀಡ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಸಂತತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಇದು ನೂರಾರು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂತಾನ ಸಂತಾನ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಂತತಿಗಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೊಸ ಒಣಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯನ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಣಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಯಾವುದಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಣಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬೆಳೆಯು ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬೆಳೆಯು ಅಂತೂ ಆ ತೋಟದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯು ದೇವರದಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ದೌ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಸೋ ದೈ ವಿನಿಯಾಡ್ ವಿತ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಿತ್ತನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಡಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಯು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹದಿಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಓದಿ ಕೇಳಿರಿ ಬಿತ್ತುವವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು ಅವನು ಬಿತ್ತುವಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜ ದಾರಿಯ ಮಗಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು ಹ್ಞೂ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟವು ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೀಜ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೀಜ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೀಜಗಳು ಅಂತ 
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಸಂತತಿ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ವರ್ಡು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾತಿಯ ಮೂರು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳದೆ ಸಂತತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಾಂಶ ದೇವರು ಹೇಳದಂಗೆ ಅದು ನೆರವೇರಿದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಕ್ಷರಾಂಶ ನೆರವೇರುವಾಗ ಅನೇಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನೇಕರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ನ ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವು ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದೇ ಇರ್ತದ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದೇನು ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಮುದ್ರ ತೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮರಳು ಅದು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ನಾನು ಸೂಚಿಸ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಅನೇಕರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂತಾನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನೇಕರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇದನ್ನೇ ದೇವರ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಅಬ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ಐದು ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಿಸು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವು ಅಷ್ಟಾಗುವುದು ಅಂದನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಕ್ಷತ್ರನು ನಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡು ಅಷ್ಟು ನೀನ ಸಂತಾನನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಾನು ಇದು ಅನೇಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗಿದೆ ಹಂಗೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೇನೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರು ಆ ಥರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಸಂತಾನ ನೋಡಿ ಓಸಿಯ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಉಸಿಬಿನಂತಾಗುವುದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಅಳಿ ಅಳತೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಸುಬುತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಅನೇಕರ ಗುರಿ ಪದ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ದೇಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಅದಿಕಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ಅಬ್ರಹಮನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವೆನು ಅಂದನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಗು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರ ಇಲ್ವೇ ಅದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವಾಗ ಅಕ್ಷರಾಂಶ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಅವನ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಕು ಯಾಕೊಬ್ಬ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಮಕ್ಕಳು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಅಕ್ಷರಾಂಶ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ನೆರವೇರುವಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೋದಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಸಂತತಿ ಸಂತಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ
ಆತನೊಬ್ಬನಿಂದನೇ ಆತನ ಮೂಲಕನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿರುಗ ತಿರುಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾ ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಾಗ ಅಬ್ರಾಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಆದಿಕಾಂಡ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಯಹೋವನ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಏನೆಂದರೆ ಅಬ್ರಾಮನೇ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟದೆ ಎಂಬುವುದೇ ನೋಡ್ರ ನಾನು ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಬ್ರಾಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲೇಜರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಸಂತಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನೇ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೇನು ನಾನು ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಹೋಗುವೆನಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲ ದಮಸ್ಕದ ಎಲಿಯಜರನ್ನ ಪಾಲಾಗುವುದಲ್ಲ ಅಂದನು ನೋಡಿದ್ರ ಅವನು ಪಾಲಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಏನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂದಾಗ ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿರುಗಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ನೀನು ನನಗೆ ಸಂತಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾದದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ನನಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯೋ ನಾವನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿ ಇವು ನಿನಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವವನು ನಿನಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವನು ಸೇವಕನು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥವನೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರು ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುವಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುವಂಥವನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಎಲಿಯಾಜರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರು ಇನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಆಗ ಸಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮಗುನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಗನ ಪಡ್ಕೋ ಮಗನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಗರ್ಭನ ತಗೊಂಡು ಇವರು ಮಗುನ ಅವರು ಮಗು ಎತ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಭಾಳ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿ ತರುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೂ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪುರುಷರಿಗೂ ಏನಾನ ಇರ್ಬೋದು ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಯವನ ಸ್ತ್ರೀಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು ಇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಗುನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಭಾಳ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾರಿನರ್ಸು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸರೋಗೇಟ್ ಸೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಗುನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಿರು ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯೇ ಏನು ಮಾಡೋರು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡ
ಸಾರ ಅಲ್ಲ ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಮನಿಗೆ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಾರಾಯ್ ಎಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯದೆ ಸಾರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಹ್ಞೂ ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಹ್ಞೂ ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಅರಸರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾರ ಸಾರೈ ಅಲ್ಲ ಸಾರ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಲ ಹಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡೋಂಥವಳು ಅವಳನ್ನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಜ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳ ತಂದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸಾರಾನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಮಾತನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೂತರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ದೂತರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಓದಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸಾರಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಅಗೋ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದನು ಆದ ಕಾತನು ಬರುವ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪದೆ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸಾರಳಿಗೆ ಮಗನಿರುವನು ಅಂದನು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸಾರಳಿಗೆ ಮಗನಿರುವನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಮಾತು ಹಿಂದೆ ಗುಡಾರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಾರಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಸಾರಳು ಬಹು ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಸಾರಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಆಕೆ ನನ್ನಂಥ ಮುದುಕಿಗೆ ಭೋಗವಾದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನನೂ ಮುದುಕನಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತನ್ನೊಳಗೆ ನಕ್ಕಳು ತನ್ನೊಳಗೆ ನಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲು ನಕ್ಬಿಡ್ಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮಕ್ಕಳ ಹೇರುವಂತ ಕಾಲ ದಾಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹಂಗ ನಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲು ಹಂಗ ನಕ್ಕದಾಗ ಅದು ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯೋಹೋನ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಸಾರಳು ನಕ್ಕು ಮುದುಕಿಯಾದ ನಾನು ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವುದಾದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಯೋಹೋವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದುಂಟು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಬರುವ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾರಳಿಗೆ ಮಗನಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಗ ಸಾರಳು ಭಯಪಟ್ಟು ನಾನು ನಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೊಂಕಲು ಆತನು ಹಾಗನ್ನ ಬೇಡ ಎಂದು ನಕ್ಕದುಂಟು ಅಂದನು ನೋಡಿದ್ರ ಸೋ ಹೆಂಗಸರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಸೊ ಸಾರ ನಕ್ಬಿಟ್ಲು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಂಥವನಾಗಿದ್ದರು ಅರೆ ಸಾರ ನಕ್ಬಿಟ್ಲು ಸಾರಾಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ನಕ್ಕದ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಅಬ್ರಾಹಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಓದಿ ತಿರ್ಗ ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸಾರಾ ಎಳೆಂದು ಕರೆಯದೆ ಸಾರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಅರಸರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕು ನೂರು ವರ್ಷದವನಿಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟುವುದುಂಟೆ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವಳಾದ ಸಾರಳು ಎತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ನಕ್ಕದ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಎಣಿಸತಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಸಾರ ಮಗನ ಪಡ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸಾರ ಮಾತ್ರ ನಕ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೂ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಬೋದು ಅರೆ ಸಾರಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಮಾತನ್ನ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರಾಮು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಶ್ಮೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿನಗೂ ಸಾರಾಗೂ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮಗು ಅವನೇ ಸಂತಾನ ಅವನು ಅವನ ಮೂಲಕನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಕಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಾಕ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಅನೇಕರಿಗೂ ಕುರಿತು ಸಂತಾನಗಳಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಂತಾನ ಅಂದರು ಅನುವಾಗ ಅದು ಈಸಾಕ್ ಅಂದರೆ ಆ ಈಸಾಕ್ ಮೂಲಕನೇ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತಾನಗ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಈಗ ಅಬ್ರಾಹಂ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಶ್ಮಾಯಿಲು ಅಲ್ವ ಇಶ್ಮಾಯಿಲ್ನೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಓದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸಾರಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಗನು ಹುಟ್ಟುವನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಾಕನಿಂದ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅವನ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ಅದು ಅವನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ಅವನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ಅವನ ಒಂದಿಗೆ ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಇಶ್ಮಾಯಲನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಭಿನ್ನವನ್ನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಅವನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅರಸರನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ಅವನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ನೋಡಿದ್ರ ಆದರೆ ಆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಸಾಕನ ಸಂಗಡಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಸಾಕ ಸಂಗಡಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ಇಶ್ಮಾಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹುಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಂದ ಬಂದವರೆ ಈ ಅರಬ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅರಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಅನೇಕ ವಂಶಸ್ಥರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾಕೋ ಒಬ್ಬಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೇ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶ ಆದರು ಇವರು ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜಾತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಈ ಸಾಕನು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಸಾರ ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಬ್ರ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹಂಗೆ ಎರಡೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಹೋದರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಅಬ್ರಾಹಮನು ಕೆಟುರಳ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ರವಡ ಹೆಸರು ಕೆಟುರ ಭಾಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾರು ಸಾರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕೆಟುರ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ಜಿಮ್ರಾನ್ ಜೋಕ್ಷಾನ್ ಮೇದಾನ್ ಮಿದಿಯಾನ್ ಇಶ್ಬಾಕ್ ಶುವ ಇವರನ್ನು ಹೆತ್ತಳು ಆರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತು ಅವರುಗಳು ಏನಾದ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರು ದೇವರು ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳು ಹುಟ್ಟೋದ್ರು ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದ್ರು ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಸಂತಾನ ಒಂದು ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಈ ಸಾಕನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಈ ಸಾಕು ಒಬ್ಬನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಈ ಅಬ್ರಾಹಮು ಮೊದಲು ಕೆಟೋರು ಆಮೇಲೆ ಬಂದವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಂಥ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡರು ಅವ್ರು ಗುಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಆಳವಾದಂಥ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿದರ್ಶನ ರೂಪವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಗಲಾತಿಯ ನಲ್ಲೇ ಪೌಲು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರೆಗೂ ಓದುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಪಮಾನವಾಗಿವೆ ಹಾ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಂತೆ ಉಪಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂದರು ಉಪಮಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಓದಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೇ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು ಅವರ ಊಟದಂಥ ಈ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓದಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಿನಾಯ್ ಪರ್ವತದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ದಾಸ್ವತದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಸಿನಾಯ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಅದು ಆಗಾರ್ಗೆ ಊಟದಂಥ ಒಂದು ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಾರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸದವಳನ್ನ ಅವರು ಕೂಡಿದಾಗ ಬಂದರಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸೀನಾಯ್ ಮಲೆ ಅಂದರೆ ಮೋಶೆ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂಥ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾರ ಅಂದರೆ ಅರಬಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸೀನಾಯ್ ಪರ್ವತ ಹ್ಞೂ ಅವಳು ಈಗಿನ ಎರುಸಲೇಮ್ ಎಂಬವಳಿಗೆ ಸರಿಬೀಳುತ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿನ ಎರುಸಲೇಮ್ನ ಈ ಪೌಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಾಗೆ ಎರುಸಲೇಮು ಆಲಯ ಯೋಧರ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹಾಗಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಕೆಳಗಿರುವಂಥವ್ರು ಈಗಿರುವಂಥ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳು ಯೋಧರು ಈಗಿರುವಂಥ ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಈಕೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ದಾಸ್ವತದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಈ ಹೇಗೆಂದರೆ ತಿರುಗೋದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಈಕೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ದಾಸ್ವತದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ದಾಸತ್ವ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಕೆಲಸದವಳು ಅಂದರೆ ದಾಸತ್ವ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ದಾಸತ್ವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂದರೆ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಆ ಭಾನುಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ನೋಡಿದ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಎರುಸಲೇಮ್ ಎಂಬುವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಳು ಹ್ಞೂ ಇವಳೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹ್ಞೂ ಎರದ ಬಂಜೆಯೇ ಆನಂದವಾಗಿರು ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಇಲ್ಲದವಳೆ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಕೂಗು ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೇಲನ ಎರುಸಲೇಮ್ ಓದಿತ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆದರೆ ಮೇಲನ ಎರುಸಲೇಮ್ ಎಂಬುವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಳು ಹಾ ಇವಳೇ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವತಂತ್ರಳು ಸಾರ ಬಂದು ಒಂದು ದಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರಳು ಅವಳಿಗೆ ಮೇಲನ ಎರುಸಲೇಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈಗ ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದೇನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಂಥವ್ರು ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ ಹೆಂಡತಿಯರು ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೋಶ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಮೇಲಣ ಎರಸ್ಲೇಮ್ ಅಂದರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಎರಸ್ಲೇಮು ಅರೇಬಿಯಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸೀನಾಯ್ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇಲಣ ಎರಸ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಅಬ್ರಾಮ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾಂಸಿಕವಾದಂಥ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಗಿಟ್ಟದಂಥ ಈ ಸಾಕು ಅವನ ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥವರೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ರೀಸ್ತನು ಆ ಕ್ರೀಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥ ಸಭೆ ಅವರು ಅವರು ಈ ಸಾಕುಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ದೇವರಾತ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಅದೇ ನೋಡಿದ್ರ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಫಸ್ಟು ಅಬ್ರಾಹಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದವಾಗ ಅಬ್ರಾಹಮ್ ಸಾರಾನೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಶ್ಮಾಯಲ್ನ ಆ ದಾಸಿ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ಆ ದಾಸಿ ಆಗಾರ್ಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಶ್ಮಾಯಲ್ಲೇ ಮಗ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಸಾರಾ ಕೂಡ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಸಾರಾಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆಗೇನಾಯಿತು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡವನಾದಂಥ ಇಶ್ಮಾಯಿಲು ದಾಸಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಇಶ್ಮಾಯಿಲು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಸಾರಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗನಾದ ಈ ಸಾಕನ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಗೇಲಿ ಪರ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಗ ಹಿಂಸಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲವ್ರ ಹಂಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂಥ ಬಂದಂಥ ಯೂದರುಗಳು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸಿಸಿದ್ರೋ ಶಿಲಿಬೇಕು ಹಾಕಿ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂಥ ಅವರು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಇಶ್ಮಾಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಐಜಾಕನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂಥ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಗಳು ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಓದಿ ತಿರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಆದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ದೇವರಾತ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಹ್ಞೂ ಆದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ದಾಸಿಯನ್ನು ಅವಳ ಮಗನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ದಾಸಿಯ ಮಗನು ಧರ್ಮಪತ್ರಿಯ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಬಾಧೆ ನಾಗಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ದಾಸಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮಪತ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಈಗ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಈ ಇಶ್ಮಾಯಲು ಐಜಾಕು ನಡುವೆ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಸಾರ ಅವಳು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇವನು ದಾಸಿಯ ಮಗನು ಇಶ್ಮಾಯಲು ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಓಡಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅಬ್ರಾಹಮ್ಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಗನಂತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಇಶ್ಮಾಯಲ್ನ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗನಂತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಆಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಎಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಅವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ ಅಬ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಾರನ ಇಶ್ಮಾಯಲ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮರಳು ಭೂಮಲ್ಲಿ ಅಳಿತ ಅಳಿತ ಅಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಜಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಮಾಯಲೇ ಇದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಮಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಗ ಅಂತ ಸಂತಾನ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಂಗ ಈ ಸಾಕು ಊಟದಂಗ ಈ ಸಾಕು ಊಟದ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಅವನ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾಕನ ಕಾಲ ಬಂತು ಹಂಗೇನೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಮಾಂಸಿಕವಾದಂಥ ಇಸ್ರಾಯಲ
ನಂತರ ಆ ಕ್ರೀಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಜನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಯೋಧರು ಕಾಲ ಮುಗೀತು ಆಗರ್ತರ ಯೋಧರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಚೆದರು ಹೋದರು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನೀರು ಆಹಾರ ಇಲ್ದಿರೋ ಅವರು ಸಾಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತ ಕೂಡ ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಡೆದದ್ದೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಇಸುಬು ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಟಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂದ್ರ ಸರ್ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂಥ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂದರೆ ಐಸಾಕು ಐಸಾಕ್ ಮಗ ಯಾಕೋ ಅಲ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಐಸಾಕ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಈಸಾವನ್ನ ದೇವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೋಬ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೋಬ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೀನಾಯ್ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇಶನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯಿತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವ ತನಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಪಡಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಭೆ ಯೇಸು ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂತಾನನ ದೇವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಪೌಲು ಇಸ್ರಾಯಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರೋಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾರುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಮಹಾ ದುಃಖವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ವೇದನೆ ಉಂಟು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಡದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಧೀನರಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸ್ವಜನರಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆಗಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸ್ವಜನರಾಗಿರುವ ಸ್ವಜನರಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಯೂದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪೌಲ್ಗೆ ಸಹೋದರ ಯಾಕಂದರೆ ಪೌಲು ಕೂಡ ಯೂದನಾಗಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವರು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಹೋದರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಈ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸ್ವಜನರಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆಗಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇನು ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ವಂಶದವರು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ವಂಶದವರು ಅಂದರೆ ಯಾಕೋಬನಿಂದ ಬಂದಂಥವರು ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ತೇಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೂ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸೀನಾಯ್ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆರಾಧನೆಯು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೊಡನವಾದವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡನಾಯಿತು ಆಲಯ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಆಲಯ ಕೊಡನವಾದವು ಆಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಾಮ ಹೀಸಾಕ ಯಾಕೊಬ್ಬರು ಅವರ ಪಿತೃಗಳೇ ಹಾಂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮು ಐಸಾಕು ಜಾಕೋಬ್ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪಿತೃಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲ
ಈಗ ಐಜ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅದೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೂಲಕ ದಾವಿದು ದಾವಿದ್ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅದೇನಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಈಸಾ ಕುಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಸೋದ್ರ ಸೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಓದಿ ಆ ಗಲತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಂದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನಿಂದ ಓದಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಗೂ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಹ್ಞೂ ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅನೇಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಒಬ್ಬನೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಆ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅನ್ನುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನ್ನುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರು ಕೂಡ ಸೇರಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಸಾಕನೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಇಶ್ಮಾಯರಲ್ಲ ಎಲೆಯೇಜರಲ್ಲ ಈಸಾಕನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಆ ಈಸಾಕನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆ ಒಂದು ಜನಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೂಚಿಸ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಆತನೇ ಆತನ ಮೂಲಕ ಆತನ ಒಳಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅದನ್ನೇ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಯೇಸನ ಬರ್ತು ಆ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವಸಿಸುವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರ ತಿರುಗೋದಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಯೇಸುನ ದೇವರ ಮಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್ಮದಾಗಲೇ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದರು ಹೆಂಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಬಿಟ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಓದೇ ತಿರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆತ ನಮಗೆ ಶಿರಸ್ಸು ನಾವು ಆತನ ಶರೀರ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಲೈನೇಜು ಕೂಡ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಈಸಾಕನಿಂದ ಬಂದಂಥ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಂತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಧರು ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಈ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಕುಲ ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಂಶದವರು ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಹೂದಿಯನು ಗ್ರೀಕನು ಎಂದು ನೋಡಿ ಯಹೂದನು ಗ್ರೀಕನೆಂದು ಆಳು ಒಡೆಯ ಎಂದು ಆಳು ಒಡೆಯ ಎಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಭೇದ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯೂದರ
ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಂತತಿಯವರು ವಾಗ್ದಾನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಂತತಿ ಬಾಧ್ಯರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾರ ಮೂಲಕ ಈಸ ಕುಟ್ಟದ್ನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ತನ್ನ ಮಗನ ಕಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿನ ದೇವರ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಗಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಸುನ್ನತಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸುನ್ನತಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಸುನ್ನತಿನೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ ಆಗ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅದೇ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಓದಿತಿರ್ಗ ಸುನ್ನತಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಆಗದೆ ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇಕು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಕರಣೆಯು ಆಗಲಿ ದೇವರ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸುನ್ನತಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನು ಓದಿ ರೋಮ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೋಮ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಹೋದಿಯನ್ನಾಗಿರುವವನು ಯಹೋದಿಯನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಸುನ್ನತಿಯು ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಯಹೋದಿಯನಾಗಿರುವವನೇ ಯಹೋದಿಯನು ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸುನ್ನತಿಯೇ ಸುನ್ನತಿ ಒಳಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತಿ ಆಗಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುನ್ನತಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮುಂತಗಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋರು ಹಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ದೇವರ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿನ ದೇವರು ಆಗ ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅವರ ಆರಿಸುವಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂದರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜನಗಳನ್ನ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಹಂಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ನಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನದು ಸಮುದ್ರದ ಇಸುಬು ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯರಾದಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗಳು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ರೋಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆವಾಗಲೇ ಓದ್ವಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಆರನೇ ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಪ್ಪಿತೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಕೂಡದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇ
ಅವನ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬಿ ಬಂದಂಥವರು ಅವರು ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರೇ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಲೋಕನ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪದ ಸಂಬಳವಾದಂಥ ಮರಣನ ಅನುಭವಿಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಲೋಕನ ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಗೊಂಡು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಂತತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂಥ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂತತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳದಾದಂಥ ಉತ್ತಮರಾದಂಥವರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತನ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿ ನೂತನ ಆಕಾಶ ನೂತನ ಭೂಮಂಡನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ತಾನು ಇವಾಗ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಂದ ಕೆಲವರನ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಕೆಲವರನ್ನ ಅವರಿಗೇನೆ ಅಧಿಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವ ತನಕ ಇದ್ದವರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅವರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಂತೆ ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸುಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ನೀವು ಆಬೇಲಿಂದಲೇ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಆಬೇಲು ಆನಕು ನೋವ ಮೋಶೆ ಅಬ್ರಾಮು ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ ದಾವಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೇಸುವ ಒಂದು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನುವಾಗ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಓದಿ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಳಗೆ ಸ್ನಾನಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕನಾದಂಥ ಯೋಹಾನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಎಣಿಕೆನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕಾದ ಯೋಹಾನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಒಣ ಮಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಒಣ ಮಳಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಯೇಸುಗಿಂತ ಆರು ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡವನು ಅಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಅವರೇ ಲಾಸ್ಟು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಯೋಹಾನ ತನಕ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಯೋಹಾನ್ ತನಕನೇ ಲಾಸ್ಟು ಅವರೇನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಾಗ ಆಬೇಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಪೂರ್ತಿವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕರ 
ಅವರ ಆದರೂ ಅವರು ನಂಬೋದ್ರಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೀತಿ ಅಂತ ದೇವರು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಬ್ರಾಮ್ ಐಜಾಕ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯೋಸೇಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೋಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಶೆ ಎತ್ತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸ್ವಾತಿಕನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವರ ಮೋಶೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮೋಶೆ ನಂತರ ಯಹೂಶ್ವ ಆಮೇಲೆ ರಾಹಾಬನ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಓಣಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಇನ್ನೂ ಏನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಗಿಡಿಯೋನ್ ಬಾರಾಕ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆತ ದಾವಿದ್ ಸಾಮೇಲ್ ಎಂಬುವರ ವೃದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವೃದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಾಲದು ಸಮಯ ಸಾಲದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ ಮೇನ್ ಕೆಲವರು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ನೀತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪಡಕೊಂಡರು ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಿಂಹದ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ದಾನಿಯಲ್ ಅಂತವರು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲವನ್ನು ಆರಿಸಿದರು ಇವರು ಯಾರು ಶಾಡ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬೇದ್ ನಗೋ ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಹಾ ನಿರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದು ಬಲಿಷ್ಠರಾದರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ತರು ಅದ್ರ ದಾವಿದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಗೊಲಿಯತ್ನೇ ಅವರು ಹೋಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಅವನು ದೂಷಿಸ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಪುನರ್ತನದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಹೊಂದಿದರು ಕೆಲವರು ತಾವು ಯಾತನೆಯ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುರಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಕೊರಡೆಯ ಪೆಟ್ಟು ಬೇಡಿ ಸೆರೆಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಕೆಲವರನ್ನು ಜನರು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಂದರು ಕೆಲವರನ್ನು ಗರಗರಸದಿಂದ ಕೊಂದರು ನೋಡಿದ್ರು ಗರಗಸದಿಂದ ಕೊಂದರು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏಷಾಯ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಗರಗಸದಿಂದ ಎರಡಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ನೋವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇವರು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಗರಗರಸದಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಕೊಂದರು ದೇವದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರೆಂದು ಕೆಲವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು ಕೆಲವರನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಂದರು ಕೆಲವರು ಕೊರತೆ ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಕೊರತೆ ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ರೇ ಈ ಪಾಪ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅದು ಸೈತಾನನು ನಮಗೆ ಶತ್ರು ಆಗಿ ನಮಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವರು ಆದ್ರೂ ಇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ದೇವ ದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಗದೇವೆ ಲೇಸು ಅಂತ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳ ಚರ್ಮಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡವರ
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಇವರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಆದರೂ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಂತೆ ನೋಡಿ ಆಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದನೇ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಅಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಲ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ನಮಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸಮ್ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ನಮಗಾಗಿ ದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲದ ಅವರು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಂಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಸಂತಾನ ನಾ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಸುಬು ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಸಭೆಯೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೊಂದು ನಮಗೆಂದು ದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ರೀ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತ ನಾವೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೈರಣೆ ನಮಗಿದೆಯಾ ತಾವಿ ಥರ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಬ್ರಾಮ್ ಥರ ಇದೆಯಾ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಪಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯೋಹಾನು ಸ್ಥಾನಿಕನು ಆ ಕಾಡು ಜೇನನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಟೆಯ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಒಂದು ಸಂತೋಷನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಂದಂಥವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇರುವಂಥ ಕಾಲ ಅಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ರಕ್ತನ ಸುರಿಸಿದ ನಂತರ ಆತನ ಮೂಲಕ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕೂಟವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ ರೀ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್
ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ನೋಡಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದು ನೋಡ ಮೇಲಿರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಸೆ ಇರೋದನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಏನಂತು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪರಲೋಕನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ರಾಹಮ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ ಆಶ್ರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ ಸ್ಥಳನ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ದೇಶಗಳು ಕಾನೂನು ದೇಶ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವ ನಮಗೆ ಪರಲೋಕನೇ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎರಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಬರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿವರು ಈ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನಿದೆ ಅವರ ವಿಶೇಷತ್ವಗಳು ಏನಿದೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಮುನ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿರ್ಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದಂಥ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶ್